ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல் ஆசையோடு ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல் அசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவரக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த மணி மேட்டர்ஸ் அப்படின்ற சீரீஸில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான தகவல் வந்து பட்ஜெட் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு ரெண்டு முக்கியமான ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு மக்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுற மக்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் சாதாரண பண்ணுற மக்களுக்கும் அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனுங்க அதை வந்து நம்ம இன்றைக்கி இப்போ என்ன விஷயன்றது பார்ப்போம் முதல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கடந்த ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகளாகவே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நிறையா வந்து கேஷ்லெஸ் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிஜிட்டல் எக்கானமி அப்படின்ற மூவ் பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதை நோக்கி எடுத்த ஒரு ஆக்ஷன் அப்படி தான் உங்களுடைய பைசாவை நீங்கள் வங்கியிலேருந்து விட்ரா பண்ணுறச்சே ஒரு ஆண்டிற்கு ஒரு கோடிக்கு மேலே நீங்கள் விட்ரா பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து வருமான வரி பிடித்தல் நடத்தப்படும் அப்படின்ற ஒரு திட்டம் தான் இது டிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செக்ஷனை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் நான் வந்து ஒரு ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஸ்டாஃப் ஒர்க்கர்ஸு கட்டடம் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் வந்து இப்போ டெய்லி ஒர்க்கர்ஸ் வேஜஸ்லாம் கொடுக்கணும் அது வந்து நான் செக்காக கொடுத்தா வந்து எனக்கு வந்து சரிப்பட்ட வராது அப்படிங்கிற இதில் வந்து பேங்க்லேருந்து நான் மொத்தமாக எடுத்துருவேன் ஒரு மாதத்துக்கு வந்து பத்து லட்ச ரூபா இது லட்ச ரூபா கேஷாக விட்ரா பண்ணி எனக்கு டெய்லி ஒர்க்கர்ஸ் நிறையா ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு வந்து கேஷாக நான் வந்து டெய்லி வேஜ் கொடுத்துருவேன் இது மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் நிறையா ரியல் எஸ்டேட்டில் மட்டும் இல்லை நிறையா பிஸ்னஸில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த டிஜிட்டல் எக்கானமி கேஷ்லெஸ் எக்கானமி மூவ் பண்ணுன்ற ஒரு திட்டத்தில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீ என்ன பிஸ்னஸ் வேணா பண்ணு ஆனால் ஒரு ஆண்டிற்கு உன்னுடைய பைசாவை நீ பேங்க்லேருந்து ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே விட்ரா பண்ணினா அந்த பேங்க் வந்து உங்களுக்கு கேஷை வந்து கொடுக்கறச்சே அதில் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து வருமான வரி அட் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிடிஎஸ்ஸாக டிடெக்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டிடுவாங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு ஒன்றரை கோடி விட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு கோடியை கழிச்சுட்டு பாக்கி ஐம்பது லட்சத்துக்கு ரெண்டு பர்சன்டேஜை வந்து வருமான வரியாக கட்டுவாங்க இப்போ எல்லா பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கும் இது வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து கேஷ் வந்து பேங்க்லேருந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது உங்கள் பிஸ்னஸ்க்காக விட்ரா பண்ணுறச்சே கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது வந்து ஒரு முக்கியமான ஆப்ஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இத்தனால் வந்து இந்த டேக்ஸ் டிடெக்டட் அட் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து டேக்ஸ் கலெக்ஷனுக்கு வந்து ஒரு இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு டூல் அது வந்து ஒன்லி இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மக்களுக்கு மட்டும்தான் இருந்தது நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஒரு என்னுடைய எம்ப்ளாய்க்கு வந்து சம்பளம் கொடுக்குறேன் நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சுட்டு இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பைசா தரேன் அப்படின்னா அந்த பைசா தரதில் வந்து அட் சோர்ஸ்லேயே வருமான வரியை வந்து என்னென்ன நேச்சர் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்ற பொறுத்து வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் சிலதுக்கு இருந்தது ரெண்டு பர்சன்டேஜ் சிலது இருந்தது சிலதுக்கு வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் இருந்தது பிடித்து கவர்மெண்ட்டு கட்டணும் அப்படின்னு இருந்தது இந்த பத்தொம்போது பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் பீப்புள் மட்டும் கிடையாது எனி இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எனி ஒரு நபர் நான் வந்து வீட்டில் வந்து என்னுடைய ஒரு பர்சனலாக வந்து ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு கேட்டருக்கு வந்து ஃபுல் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துட்டேன் மண்டபம் இப்போ சாப்பாடு எல்லா ரிசப்ஷன் டெக்கரேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி எல்லாம் சேர்த்து ஒரு அறுபது லட்ச ரூபாய்க்கு கான்ட்ராக்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா நான் கூட ஆஸ் அ பர்சனலாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அறுபது லட்ச ரூபா ஒருத்தருக்கு பே பண்ணும் போது அதில் வந்து டிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வருமான வரியை பிடித்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்போ அப்ளிகபிளாக ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஆண்டிற்கு ஒரு நபருக்கு ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே பே பண்ணால் மட்டுமே இது அப்ளிகபிள் ஆகும் இந்த ஐம்பது லட்சன்றது ஒரு பெரிய கான்ட்ராக்டில் ஒன்று தான் ஏன்னா தனிநபர் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு இப்போ ஐம்பது லட்சத்துக்கு மேலே பே பண்ண போகிறது கிடையாது பட் ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷன் இது மாதிரி வீடு கட்டுறீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு என்னுடைய இண
டிடெக்டட் வந்து பண்ணாமல் இருந்தாலோ அதை பிடிச்சிட்டு கட்டாமல் இருந்தாலோ வந்து இம்ப்ரெசன்மெண்ட் வந்து மூணு வருஷத்து வரைக்கும் கடுமையான ஒரு ப்ரொவிஷனையும் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது அதனால் வந்து இந்த விவரத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து லாவை கம்ப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நன்றி